नमस्कार फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण में आपका स्वागत है फसल पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी ना किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है उनको फसल कहते हैं फसलों का मानव की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है फसलों का वर्गीकरण फसलों का वर्गीकरण ऋतु पौधों का जीवन चक्र एवं आर्थिक बात तथा विशेष उपयोग के आधार पर कर सकते हैं ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण फसलों पर जलवाय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जैसे कि फसलों का अंकुरण वृद्धि एवं पकने के लिए निश्चित तापमान तथा समय आदि पर निर्भर करता है खरीफ की फसलें खरीफ ऋतु के वातावरण में ऊंचा तापमान एवं आर्द्रता पाई जाती है खरीफ की फसल में वर्षा प्रारंभ होने पर फसलों की बुआई की जाती है जैसे कि मक्का ज्वार बाजरा मूंग लोबिया सोयाबीन मूंगफली कपास धान आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं रबी की फसलें रबी की फसलों के अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्ध के लिए ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता पड़ती है इन फसलों के पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ काल की आवश्यकता पड़ती है इस वर्ग की फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक करते हैं जैसे कि गेहूं, जौ चना मटर आलू सरसों बरसीम लूसरन घास आदि प्रमुख फसलें हैं जायद की फसलें जायद की फसलें अधिक तापमान एवं अधिक प्रकाश काल में वृद्ध करती हैं इस वर्ग की फसलों में सूखा एवं लू सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है इनकी बुआई फरवरी से मार्च तक की जाती है जैसे कि ककड़ी खरबूजा तरबूज उड़द मूंग सूरजमुखी लोबिया आदि प्रमुख फसलें हैं पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण पौधे अपनी वृद्ध एवं विकास में कितना समय लगाते हैं इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिसमें एक वर्ष दो वर्ष एवं अधिक या वह वर्ष समय लगता है एक वर्षीय पौधे इस वर्ग के फसलों में बुआई से लेकर पकने पर कटाई तक एक वर्ष या इससे कम समय लगता है ऐसी फसलों को एक वर्षीय फसल कहते हैं जैसे कि गेहूं, जौ चना मटर मक्का ज्वार बाजरा आदि हैं दो वर्षीय पौधे इस वर्ग की फसलों में प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में फूल फल एवं बीज तैयार होते हैं जैसे कि प्याज एवं चुकंदर आदि हैं बहवर्षीय पौधे इस वर्ग की फसलें अनेक वर्ष तक जीवित रहकर फूल फल एवं बीज देते हैं जैसे कि लूसरन या रिजिका घास आदि फसलें हैं पौधों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण इस वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है इसमें फसलों की उपयोगिता एवं वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया है जैसे कि अनाज दलहन तिलहन साग भाजी आदि हैं अनाज की फसलें या धान फसलें इस वर्ग की फसलों के दानों का अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे कि गेहूं, जौ मक्का 
ज्वार बाजरा सावा काकोन कोदों आदि फसलें हैं दलहनी फसलें इस वर्ग की फसलों के बीजों का प्रमुख रूप से प्रोटीन के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे कि अरहर उर्द मूंग चना मटर मसूर एवं सोयाबीन आदि फसलें हैं तिलहनी फसलें इस वर्ग की तिलहनी फसलों के साथ साथ कुछ दलहनी फसलें भी आती हैं जैसे कि सरसों राई तोरिया सूरजमुखी मूंगफली अंडी कुसुम अलसी तिल एवं सोयाबीन आदि फसलें हैं साग भाजी वाली फसलें इस वर्ग में साग भाजी वाली फसलें आती हैं जैसे कि टमाटर बैगन भिंडी सेम गोभी लौकी करेला तरोई मटर पालक मेथी एवं सलाद आदि फसलें हैं फल वाली फसलें इस वर्ग में फल वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं जैसे कि ककड़ी खरबूजा तरबूज खीरा पपीता एवं सिंघाड़ा आदि हैं जड़ वाली फसलें इस वर्ग में जड़ वाली फसलें आती हैं जैसे कि मूली गाजर चुकंदर सलजम आदि फसलें हैं शर्करा वाली फसलें इस वर्ग की फसलें अपने तनों अथवा जड़ों में शर्करा एकत्र करती हैं जैसे कि गन्ना व चुकंदर आदि हैं चारे वाली फसलें इस वर्ग में पशुओं को खिलाई जाने वाली फसलें आती हैं इनका प्रयोग हरे चारे या सूखे चारे में प्रयोग करते हैं जैसे कि बरसीम लूसर्न जई ग्वार नेपियर घास गिनी घास मक्का बाजरा ज्वार एवं जौ आदि फसलें हैं मसाले वाली फसलें इस वर्ग की फसलें खुशबू एवं स्वाद के लिए मसाले के रूप में जो कि सब्जियों एवं अचारों में प्रयोग किए जाती हैं जैसे कि जीरा धनिया अजवाइन मिर्च मेथी लहसुन प्याज सौंफ हल्दी अदरक पुदीना आदि फसलें आती हैं रेशे वाली फसलें इस वर्ग की फसलों से घरेलू उपयोगी वस्तु बनाई जाती हैं इनसे कपड़ा बोरे टाट रस्सा आदि बनाए जाते हैं जैसे कि कपास सनई पटसन एवं जूट आदि हैं औषधि फसलें इस वर्ग की फसलों से औसत तैयार की जाती है जैसे कि मैंथा पुदीना पिपरमेंट आदि हैं उद्दीपक या उत्तेजक फसलें इस वर्ग की फसलें उत्तेजना प्रेरक होती हैं जैसे कि चाय तंबाकू पोस्ता काफ़ी आदि हैं फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कुछ फसलों को अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है इसके अंतर्गत फसलों का उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है हरी खाद वाली फसलें मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए दलहनी फसलों को उगाते हैं यदि नत्र जन की मात्रा भूमि में बढ़ानी हो तो भी दलहनी फसलों को उगाते हैं ऐसी फसलों को उगाकर कुछ समय बाद वहीं पर खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके दबा दिया जाता है जैसे कि सनई ढेंचा लोबिया मूंग मसूर मोठ आदि हैं नकदी फसलें ऐसी फसलों को 
कृषक उगाकर पूरा का पूरा प्रयोग में डाला कर नगद के रूप में बेच देते हैं और उन पैसों से कृषक अपने घरेलू कार्यों हेतु सामान बीज एवं खाद आदि खरीदते हैं जैसे कि गन्ना सरसों आलू मूंगफली, तंबाकू आदि हैं अंतर्वर्ती फसलें जब दो मुख्य फसलों के समय के बीच में कोई शीघ्र तैयार होने वाली फसल लेते हैं तो उसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं या किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाए या बोने में देर हो जाए उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल लेते हैं उसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं जैसे कि मक्का और गेहूं के बीच के समय में तोरिया ले लेना चाहिए इस वर्ग में अन्य फसलें भी हैं जैसे कि चना मूंग सावा आदि हैं रक्षक फसलें ऐसी फसलों को मुख्य फसल की रक्षा करने हेतु खेत के चारों ओर बोया जाता है जैसे कि गन्ना के चारों ओर पटसन अंडी अरहर आदि बोते हैं तथा मक्का के चारों ओर ज्वार या बाजरा बोते हैं या गेहूं व जौ के चारों ओर शिवा बोते हैं पोषक फसलें जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है तो उसे पोषक फसल कहते हैं जैसे कि गेहूं के साथ चना बोने से गेहूं को चना द्वारा लाभ होता है क्योंकि चना वायुमंडली नत्र जन का योगीकरण करके गेहूं को नत्र जन देता है इसी तरह से जौ के साथ चना तथा ज्वार एवं बाजरा के साथ अरहर मूंग एवं उर्द को बोने से नत्र जन प्राप्त होता है सहयोगी या सहचरी फसलें जब एक ही मौसम में दो फसलें साथ साथ बोई जाती हैं तो दोनों फसलों के बीज अलग अलग लाइनों में हो जिससे कि एक दूसरे की उपज को कोई हान नहीं पहुंचती है तो उन्हें सहयोगी फसलें कहते हैं जैसे कि मक्का की दो लाइनों के बीच में एक लाइन उर्द की बोई जावे तो दोनों का उत्पादन होता है मृदा आरक्षक फसलें इस वर्ग की फसलें वायु एवं जल से भूम कटाव को रोकती हैं अर्थात अधिक से अधिक भूम को अच्छादन प्रदान करती हैं जैसे कि मूंग उर्द एवं लोबिया आदि हैं कीट आकर्षक फसलें कभी कभी प्रमुख फसलों को कीट पतंगों या बीमारियों से बचाने हेतु खेत के चारों ओर या एक किनारे पर अन्य फसलें उगाते हैं तो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षक करके उन्हें अपने आक्रमण से बचा लेते हैं जैसे कि कपास की फसल को कपास के गुलाबी कीट से बचाने के लिए कपास के खेत के चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं इस प्रकार भिंडी आकर्षक फसल कहलाती है शिकारी या गल गोटू फसलें ये वे फसलें होती हैं जो कि अपनी उपस्थित द्वारा फसल को वांछित या खरपतवारों से छुटकारा दिलाती हैं जैसे कि सनई बरसीम ये फसलें खरपतवार की वृद्ध पर बुरा प्रभाव डालती हैं सहायक फसलें ये फसलें किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं जैसे कि ज्वार के साथ ग्वार एवं बरसीम के साथ सरसों को मिलाकर बुआई करते हैं नाभीय फसलें किसी क्षेत्र के फसल चक्र में सबसे आर्थिक लाभ देने वाली फसल को 
नाभी फसल कहते हैं जैसे कि शहरों के निकट साग भाजी की फसलें या फूल प्राप्त करने वाली फसलें जैसे कि गेंदा गुलाब आदि हैं ट्रंक फसलें ऐसी फसलें जिनकी पैदावार प्रति हेक्टर टनों में प्राप्त होती है और उनको दूरस्थ बाजार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है जिससे अधिक से अधिक पैसा प्राप्त हो सके जैसे कि आलू एवं अन्य सब्जियां हैं धन्यवाद